a tutti, benvenuti in un nuovo video e in questo video voglio elencarvi 10 film Netflix diciamo un po' meno convenzionali, quindi un po' meno magari pubblicizzati o comunque eh, parlati, quindi con un po' più meno hype eh, che però meritano di essere visti, meritano di essere visti sia perché magari sono film mh, che hanno i suoi anni, non parliamo di film usciti tutti quest'anno, quindi parliamo di film anche di 5-6 anni fa, che però eh, bisogna vederli, cioè non si può non vederli e eh, parliamo anche di film, diciamo, mh, che io non ho visto proprio, cioè non so neanche come ho pescato certi film. <ride> proprio andando per nei meandri di Netflix li ho pescati e dopo ho potuto veramente giudicarli che magari non è sempre la copertina mh, a valutare un libro, perché comunque non è che perché un film viene pubblicizzato tanto vale di più di determinati film che vengono pubblicizzati di meno. Allora, la classifica eh, ovviamente sarà in numeri, ma non sarà eh, numerata in base alla preferenza, perché li metto tutti su stesso piano. Il primo che eh, vi dico è Mowgli. Mowgli io credo che molti l'abbiano visto, perché comunque è famoso, è, eh, vabbè, il libro della giungla, il cartone animato, che credo tutti devono sapere cos'è. <ride> Eh, rivisitato e messo sotto forma di film. Quindi c'è un attore che è Ro, ehm, Rohan Chand, che è questo bambino che appunto eh, prende i ruoli di Mowgli, eh, il bambino cresciuto da i lupi, e è eh, un vabbè, comunque tratto di avventura fantastica, quindi è sempre su quel genere lì, è del 2018 e dura... Eh, Un'ora e 44, sì, un'ora e 44 merita di essere visto perché anche da adulti eh, non bisogna privarsi di un cartone animato, soprattutto se è fatto apposta per essere visto da adulti. Secondo film che voglio nominarvi è, eh, diciamo, rimasto nei consigliati per parecchio tempo, però io credo che comunque molti non l'abbiano schippato, non so perché, è Beer Box. Beer Box è, una, è uscito nel 2018 su Netflix, io parlo sempre di Netflix Italia, eh, comunque, è un horror fantascientifico e di un'ora e 24 e come attrici principali diciamo troviamo una Sandra Bullock quindi diciamo è abbastanza risaputa come attrice e quindi già questo dovrebbe farci scattare un campanellino che il film potrebbe effettivamente piacere ed essere fatto bene il film parla appunto di... Eh, questa mamma con questi due bambini che devono scappare da questa presenza eh, che non devono vedere, quindi devono per forza bendarsi quando escono di casa perché se vedono questa presenza non è una cosa bella per loro. Fin, eh, finché eh, ovviamente girano per questo mondo totalmente abbandonato, perché erano tutti eh, andati via grazie a questa presenza che si aggirava nei boschi, e loro, la loro, diciamo, ideologia è riuscire a trovare un posto sicuro dove poter guardare di nuovo le foglie degli alberi eh, cadere, dato che non possono. Terzo film che io, guardate, che se mi scrivete nei commenti che non l'avete mai visto, cioè, è il mio film preferito da sempre, e non, ma, ma anche se non dicessero niente in tutto il film, mi meriterebbe l'Oscar, stiamo parlando di Passengers. È nato nel 2016, è un'ora e 56 di film, è un drammatico eh, fantascientifico perché parla di mh, due astronauti che si risvegliano eh, all'interno di una sonda spaziale e vivono mh, dentro questa sonda. Eh, qua come attori troviamo Jennifer Lawrence, quindi immaginatevi che livelli siamo, cioè non potete non averlo visto come fate, cioè se non l'avete visto andate a vedere, cioè impiantate lì di fare qualsiasi cosa state facendo, andatevelo a vedere per due ore praticamente, poi torniamo a guardare questo video perché non potete, cioè è praticamente una sciagura. Quarto film è Limitless, Limitless sì, è un film simile a Lucy, quindi si parla sempre di una droga che una volta assunta ci rende capaci di usufruire del 100% del nostro cervello, quindi immaginate, un film del 2011, quindi dieci anni fa, dura un'ora e 45, è un film comunque thriller, azione, e come mh, protagonisti troviamo un Bradley Cooper, un Robert De Niro, e eh, quindi immaginate che comunque pure questo, anche se non vi piacciono i film di azione, merita di essere visto. Quarto film 
è eh, Brain on Fire. Parla di una ragazza che ha un, una malattia al cervello e quindi eh, praticamente fa, mh, racconta eh, la sua storia eh, mentre cercano di curarla. È un film del 2016, dura un'ora e 36, eh, viene considerato un film comunque drammatico e eh, come protagonista c'ha Chloe Grace Mortz. Mortz, Mortze, Morters, non, 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 non la conosco, <ride> non so il francese, e quindi mh, merita di essere visto, ovviamente è un film drammatico, quindi non vi aspettate di farvi due risate, però è comunque fatto bene e bello, cioè raffigura effettivamente una storia vera successa a una ragazza. Sesto film è To The Bone, eh, praticamente come in, in, in teoria dovete intuire dal titolo, parla di una ragazza che cade nell'anoressia e quindi eh, fino praticamente all'osso. È del 2017, un'ora e 47 di film, drammatico, perché ovviamente è una situazione drammatica l'anoressia, e come protagonista c'è Lily Collins. È un film, diciamo, mh, che fa aprire gli occhi su una realtà che esiste, che quindi... Eh, ti fa mettere nelle, nei panni di chi soffre di questa malattia e cosa prova nel soffrire, che non è praticamente solo un capriccio, non, il non voler mangiare, ma è una, una cosa psicologica che eh, ti porta quasi alla morte comunque. Non so se l'ho detto, ma è del 2017. Settimo film è eh, Il ragazzo che cattura il vento, è un film del 2019, eh, trama drammatica eh, di un'ora e 53 parla di questo ragazzo che, africano che vive in Africa in, una, in un villaggio povero dove la prima fonte di guadagno è l'agricoltura che però viene effettuata solamente una volta all'anno durante il periodo delle piogge grazie al cambiamento climatico eh, il periodo delle piogge non lo hanno frequentemente quindi questo ragazzo cerca un modo comunque per poter mantenere la propria famiglia eh, perché se no non avrebbero com come vivere Ottavo film, torniamo nel 2010, quindi 11 anni fa, dove io andavo ancora alle medie, e parliamo di Shuttle Island, un film dove il protagonista è il famoso Leonardo DiCaprio, quindi già lì dovrete guardarlo, perché scusami, eh, è un thriller mystery dove vanno in questo, in questo manicomio, praticamente, casa di cura, e eh, devono indagare su un fatto accaduto, e dopo si rivolge, cioè si, diciamo, apre in uno scenario misterioso, proprio misteri. È un film che dura due ore e venti, quindi è una, ba una batosta che però passerete perché c'è Di Caprio, quindi passa tutto. Consiglio di vederlo perché anche se è vecchio merita comunque di essere visto anche con gli anni, non dobbiamo dimenticarcelo. Nono film è... Le ali della libertà. È un film del 1994, quindi io, cioè, non ero neanche nata. <ride> È un film di 2 ore e 22. Come protagonista c'è Morgan Freeman, quindi io non vi, cioè non, non vi dico neanche la trama, perché non meritate che io vi racconti la trama se non l'avete visto. Se avete visto, allora, bene, la sapete già. Se non l'avete visto, io non, non mi metto a raccontare l'altro, dovete andare a vederlo, punto. Cioè, nell'incognita. <ride> vi dico solo che è un film... Ehm, Drammatico giallo, però non fatevi influenzare da giallo, perché non è tipo eh, la, la Fletcher. Decimo e ultimo film, ma non per importanza, è un film più recente, del 2019. Thriller, un'ora e 34, Il Buco. Il Buco è un film che io vedevo nella home page di Netflix e mi chiedevo cos'è sta roba. Perché eh, cioè non riuscivo a capire di cosa trattasse, no? cioè, da, da, neanche da, dal trailer capivi. Poi l'ho visto, bellissimo, praticamente tratta di questo, mh, di questo protagonista che finisce dentro un, eh, una prigione, però eh, diciamo una prigione anti-inconvenzionale, quindi non è la prigione che conosciamo noi, cioè diciamo che l'Italia proprio la sogna, una prigione del genere, e... Ehm, Deve riuscire a trovare il modo di evadere da questa prigione perché non c'è sentenza, non c'è giudice che valga. E è un film veramente particolare, ti fa un attimo, ti resta con l'animo così, cioè è quasi più uh, di alcuni horror, quindi eh, merita di essere visto, è particolare. Non avevo mai visto un film che mh, trattava di una cosa così strana, perché è veramente strana. 
ci metti anche un po' all'inizio a capire di cosa parla, perché tu sei lì, ma cosa sto guardando? Però alla fine capisci. Io detto questo, spero che questo video possa esservi stato utile e fatemi sapere giù nei commenti quale di questi film avete già visto, perché voglio sapere se sono l'unica che ha questi film, li ha visti e gli piacciono, o se sono anticonvenzionale, tipo unpopular opinion, e quindi tutti che mi bocciano questi film. Fatemelo sapere, e vi invito anche a mettermi mi piace, a iscrivervi al canale. Io vi mando un bacio, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!